se dopo tutto quello che è successo si aspettava questo annuncio e è una... saranno molto contenti. Mi auguro di sì, certamente noi ce l'abbiamo messa tutta per poter coniugare un approccio sostenibile alle migliori tecnologie disponibili con un impatto minimo sul territorio o addirittura eliminando completamente l'impatto. Penso che questa sia una risposta importante, pensiamo ad esempio alla Dolo Camin, è un progetto che è partito dieci anni fa e che oggi vede quindi una, una struttura, un approccio completamente diverso che fa parte diciamo, della nuova strategia di Terna finalizzata a essere sempre più vicino al territorio, recepirne le istanze e cercare di coniugare al meglio quello che la tecnologia ci mette a disposizione con le legittime necessità dei cittadini. Ecco, ma quanto è una questione tecnica questo interramento e quanto invece risponde a una richiesta che arrivava dal territorio? Beh, diciamo che in dieci anni la tecnologia ha avuto dei cambiamenti, per esempio dieci anni fa sarebbe stato piuttosto difficile proporre un'ipotesi di interramento di una linea della tensione della Dolo Camin di 380, oggi abbiamo delle dimostrazioni che Terna stessa ha realizzato, per esempio il collegamento sorgente a Rizzicoli è un collegamento completamente in cavo sottomarino ed è un 380 e sta funzionando adeguatamente, quindi oggi la tecnologia ci consente di farlo, va da sé che è comunque anche importante l'ascolto del territorio, le due cose vanno di pari passo, non le possiamo disgiungere, dobbiamo fare in modo di essere vicini ai cittadini mettendo a disposizione quello che la tecnologia può offrire. Per quanto riguarda invece il bellunese naturalmente lì, eh, i tempi sono molto più importanti perché con quello che è successo ci sono degli interventi che vanno fatti subito, voi potete garantire questo? Assolutamente sì, già siamo partiti e andremo anche sul territorio per incontrare evidentemente le istituzioni locali, per poter eh, pianificare in dettaglio gli interventi nel, nel bellunese. Ho detto prima, ho parlato del collegamento Cortina-Oronzo, che è un collegamento completamente in cavo interrato, ma che soprattutto ha anche l'obiettivo di rafforzare la, la tenuta del sistema elettrico, perché quello che ci ha insegnato anche la recente, ma non solo, diciamo, anche comunque l'acuirsi la di questi fenomeni meteorologici, dice che laddove la rete è magliata, cioè laddove abbiamo più di una via per condurre l'energia, siamo più resistenti e possiamo ridurre al minimo gli impatti sui cittadini. Nel caso specifico costruiremo una seconda linea interrata che sarà completamente invisibile ma che darà più sicurezza ai cittadini. Questo vuol dire che alcune situazioni che abbiamo visto di paesi che purtroppo insomma, per qualche giorno sono rimasti senza corrente non dovrebbero più in futuro avvenire una volta che saranno terminati questi interventi? Diciamo che questo va sicuramente nella direzione di minimizzare l'impatto, dopodiché il modo per affrontare queste criticità è un pochino più ampio, non è solo un tema di rete, è un tema anche di dove sono ubicati gli impianti di generazione, è un tema anche di come è stata concepita e progettata la rete in passato rispetto anche a setti idrogeologici del territorio che cambiano e mutano. Quindi questo ci dice che dobbiamo fare una pianificazione sempre più integrata e allargata tra diversi attori, da chi genera l'energia a chi la trasporta a chi evidentemente deve occuparsi anche dell'assetto idrogeologico del territorio. Ha parlato di interventi innovativi e di una nuova sostenibilità della rete elettrica in regione. Cosa sono i corridoi verdi? I corridoi verdi sono diciamo, una, una soluzione per eliminare o ridurre al minimo quel problema che abbiamo avuto eh, qualche mese fa, soprattutto nella provincia di Belluno, dove ricorderete alcune immagini veramente impressionanti, dove alberi, interi alberi sono planati letteralmente sul, sulle, sulle linee elettriche, quindi causando l'interruzione della linea o addirittura in alcuni casi completamente la distruzione del traliccio a sostegno. Creare dei corridoi verdi con un pieno rispetto diciamo così, dell'aspetto eh, dell ambientale locale ci consente quindi di allargare un po' le fasce di rispetto e far sì che la linea elettrica non sia oggetto di cadute o quantomeno minimizzare l'impatto a possibili cadute. È un lavoro che con la Regione faremo assieme evidentemente con le comunità locali proprio per accelerare questo processo e evitare che magari le lungaggini per ottenere l'autorizzazione a effettuare dei tagli, semplici tagli piante o, o semplici interventi di allargamento di questo corridoio poi ci portino in situazioni di criticità. La rete Terna era collassata non solo nel Bellunese ma anche nel Vicentino, l'altopiano è rimasto isolato per alcuni giorni. Questo tipo di interventi mettono, mette la popolazione a riparo da futuri eventi di questo tipo? Sicuramente sì, migliora, migliora la tenuta della rete elettrica. Come dicevo prima, si soffre di più laddove la rete non è magliata. Cioè laddove si crea un evento calamitoso che quindi eh, demolisce una linea, se c'è la possibilità di tra trasportare la linea 
in parallelo attraverso un altro percorso, questo evidentemente minimizza i disagi o addirittura non li fa neanche sentire. Bisogna lavorare in questa direzione, bisogna lavorare anche nella direzione, adesso più in generale, diciamo così, di una pianificazione di dove si genera l'elettricità, perché evidentemente se l'elettricità si genera lontano da dove la si consuma il tragitto è più lungo e quindi questo evidentemente bisogna pianificare in maniera adeguata.